。酸汤鱼很多人都喜欢吃，饭店也卖的特别火。其实做法非常的简单，今天这个做法更适合家庭操作。大家好，我是刘毅，今天和大家分享酸汤鱼的家常做法。色泽黄亮，酸辣开胃，滑嫩香香，下酒又下饭。大厨今天分享详细的做法。保证让你一看就会，喜欢的朋友可以试试。首先准备龙利鱼柳一块解冻化开，这个价格实惠，吃着还没有鱼刺。当然，其他的鱼类也可以。顺着鱼柳中间这个纹路切成两半，然后再斜刀片成厚厚的薄片，稍微偏厚一点，因为龙利鱼肉质比较细嫩，片的太薄，煮制的时候容易碎。片好后倒入清水中，稍微清洗一下，去除鱼肉里边一些异味，然后捞出几干水分。接下来开始腌制，这一步非常的关键，要不然鱼肉吃着没口感。小盆装放入食盐稍微多一点，再放入少许的白酒，适量的清水，然后用手先搅拌均匀，再倒入几干水分的鱼片抓拌均匀。稍微多翻拌下，翻拌至鱼肉吸足水分，表面稍微起粘。再放入半勺的胡椒粉去腥，少许的鸡精，再次放入少许的清水，再次翻拌均匀。这个目的是让鱼片吸足水分，口感吃起来更加的鲜嫩。抓拌至看不见汁水，表面起粘，然后再放入半个鸡蛋清。这样做出的鱼片又滑又嫩。再次抓拌至鱼片表面起粘，放入少许的土豆淀粉，抓拌均匀，守住水分。你。成这样的效果就可以了，然后放入少许的色拉油，这样防止粘。压好后，最好是放在保鲜柜静置二十分钟再来煮，效果最好。接下来准备配菜，开胃的酸菜必不可少，稍微浸泡下，然后清洗干净，挤干水分，顶到切成细丝。泡好清洗干净的木耳少许，土豆粉半袋。黄瓜一个，切成薄片，放入这几样配菜，主要是增加鲜香味和丰富口感。小葱一根，把葱白部位切成段，先放入碗中，葱叶切成葱花，出锅的时候放入，增加香味又搭配颜色。生姜适量，切成姜片。姜葱主要是用来炝锅的时候用。大蒜两颗，先拍破，然后再剁成蒜末。这个是出锅的时候放入，香味特别的浓郁。红椒和小米辣各两个，顶到切成小。这主要是增加清香的辣味和搭配颜色。野山椒必不可少，非常的提味，切碎这样更容易出味道。再准备少许的高汤，食材准备好后，下面开始起锅烹饪。起锅，先把锅烧干，然后放入适量的菜籽油，用菜籽油做这道菜，味道香，颜色好看。再放入少许的鸡油，提味增鲜。油热后，放入十克的黄灯笼酱，炒出颜色。接着下入葱姜，便炒出香味。炒至姜葱稍微焦黄，香味才浓郁。接着下入酸菜，便炒出香味。酸菜水分比较大，稍微要多煸炒下，炒至大概一分钟，这样做出的酸汤鱼味道更浓郁。然后从锅边烹入少许的料酒，炒至酸菜收缩，稍微发干，然后倒入开水。接着倒入高汤，保持大火先烧开。熬至三分钟，熬出酸香味。接着倒入土豆粉和野山椒
木耳。用勺子推均匀，继续保持大火熬制两分钟。调味方入适量的鸡精、味精，半勺的胡椒粉去腥，少许的白糖糊味提鲜。小半勺的白醋增加酸味，然后倒入黄瓜片，用勺子推匀，煮至大概五秒钟即可捞出。这样熬出的酸汤料鲜香味特别的浓郁，然后把捞出的食材装入汤碗中垫底，接着关小火。像这样一片一片的把鱼片下入锅中，这样可以防止粘连，而且受热更均匀。全部下完后，先静置五秒钟，这时候火可以稍微开大一点点，然后用勺子推动，让其受热均匀。煮鱼片火切就不要太大，煮制的时间也不要太长，鱼片主要是在汤中泡熟的，这样吃着口感更加的鲜嫩。而且筋道不易碎，开锅后煮至二十秒钟即可倒入汤碗中。另起锅放入少许的葱，然后鱼片装放入葱花，油温烧至六成热，把蒜末、小米辣和杭椒激发出香味，然后浇入碗中，美味即成。这样一道酸辣开胃、鱼片滑嫩不碎的酸汤鱼就做好了。更多家常菜，请关注“留意美食”，感谢您的支持。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。